बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है देखो डायमेंशनल पहले तो हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो डायमेंशन क्या होते हैं डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी ठीक है कि हमें किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है किसकी टर्म में स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में तो किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का और फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो मास क्या हो गया लेंथ अपॉन टाइम ठीक है तो फोर्स के लिए तो फोर्स को किस तरह देख सकता हूं मास लेंथ वन टाइम इनवर्स टू तो फोर्स के डायमेंशन क्या आगे फोर्स का डायमेंशन वन इन मास वन इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम क्लियर है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो अगर इसी वैल्यू को मैं एम एल टी की टर्म में रिप्रेजेंट करके उनकी पावर रेज करके उसको स्केयर रैकेट में लिखता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं क्लियर है इसमें हमने क्या करा अब इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया एम वन एल वन टी माइनस टू और इसको क्या करा स्केयर रैकेट से क्लोज कर दिया क्लियर है तो ये क्या आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है डायमेंशन क्या है जो इनकी पावर आई है ये क्या है उसके डायमेंशन है और अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है इसके बाद है नोटेशन यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर राइटिंग डायमेंशन फॉर्मूला कि हम कौन कौन से नोटेशन को यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए तो लेंथ के लिए एल मास के लिए एम टाइम के लिए टी करंट के लिए ए या आई भी ले सकते हो आप बट हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को थीटा से इंटेंसिटी को कैंडला से और अमाउंट को मोल से ठीक है तो इसके बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं किसका एनर्जी का एग्जाम्पल है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो देखो एनर्जी आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो कानेटिक एनर्जी ले सकते हो किसी भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे सेम रहेगा तो कानेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है कानेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम स्केयर ठीक है हाफ क्या है ये क्या है डायमेंशन है नंबर क्या है ये डायमेंशन है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है तो एनर्जी क्या बनगी मास इन स्पीड स्केयर स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया एम वन एल टू टी माइनस टू तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या किसका एनर्जी का इससे नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया ठीक है अब फोर्स क्या होती है फोर्स का भी हम डायमेंशन फॉर्मूला वैसे निकाल लिया है तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला था हमारे पास एम एल टी माइनस टू आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास इंटू एल बाई टी स्केयर तो बन गया एम एल टी माइनस टू फोर्स का और प्रेशर कहता है फोर्स पॉन एरिया तो नीचे क्या गया स्केयर अब आपके पास क्या बच गया फिर प्रेशर का एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू ठीक है इसके बाद एक और एग्जांपल है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या होगी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस ट्रेवल लेंथ तो ये आपका किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया क्लियर है इस तरह से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट डायमेंशन ठीक है कि अगर आपके पास दो दो क्वांटिटीज दे रखी है जिनके डायमेंशन क्या है डिफरेंट है या सेम है हम उनको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे एग्जांपल है सी इज इक्वल टू ए डॉट बी हियर ए एंड बी आर बी कैन हैव सेम और डिफरेंट डायमेंशन ठीक है तो यहां पे ए के पास डायमेंशन मास के हो सकते हैं फोर्स का हो सकता है एनर्जी का हो सकता है बी के पास डायमेंशन टाइम का हो सकता है इंटेंसिटी का हो सकता है और टॉर्क का हो सकता है तो हम इन दोनों के जो दोनों है इनके डायमेंशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं क्लियर है अब जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालो किसका सी का वो ए के इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता वो बी के इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है क्लियर है सेकंड है वी कैन नॉट एड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विद हैव सेम डिफरेंट सेम सॉरी विद हैव डिफरेंट डायमेंशन ठीक है तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को ना एड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनमें डायमेंशन क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं ठीक है जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी ये दिया हुआ है तो इस पे आपके पास मस्ट कंडीशन क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ए और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी 
हेयर ए बी एंड सी मस्ट हैव ऑल हैव सेम डायमेंशन इन सब के पास क्या होना चाहिए सेम डायमेंशन होना चाहिए अगर ए के पास मास का है तो बी के पास भी मास का होना चाहिए ए के पास एनर्जी है तो बी के पास भी क्या होना चाहिए एनर्जी होनी चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ द एनर्जी और कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका डायमेंशन किसकी तरह हो एनर्जी की तरह हो क्लियर है बट मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है उसमें आपके पास जो डायमेंशन है इसके इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है बट वी कैन एड सॉरी वी कैन मल्टीप्लाई 